l'ultima edizione del telegiornale di Telemolisa e buonasera e buon ascolto nomine negli enti Danilo Leva contro Paolo Frattura le recenti designazioni di esponenti del centrodestra al vertice di sviluppo Italia Molise e alla guida delle comunità montane della provincia di Isernia hanno provocato immediati contraccolpi nel partito democratico la critica più dura arriva proprio dal deputato Danilo Leva che accusa Frattura di aver adottato provvedimenti insensati. In apertura Enzo Di Gaetano. Non credo politicamente sensato designare a poco più di 20 giorni dalle elezioni europee e dalle elezioni amministrative rappresentanti di Forza Italia ai vertici di enti o strutture commissariali, soprattutto quando queste scelte avvengono con a capo del governo regionale un esponente del PD e unico candidato alle europee della nostra regione invece l'europarlamentare uscente di Forza Italia Patriciello. Parole pesanti come il piombo, piombo che appesantisce ancora di più le ali di Paolo Frattura già abbastanza malconce solo dopo poco più di un anno di governo regionale. Le ha scritte Danilo Leva che non è certamente l'ultimo arrivato, anzi il deputato del Partito Democratico con un post su Facebook ha praticamente terremotato la politica regionale portando allo scoperto malumori e contrasti interni al Partito Democratico che sembravano dovessero restare in letargo almeno fino alle elezioni di fine maggio. Ma come sempre l'imponderabile dietro l'angolo e così un paio di nomine che sarebbero dovute passare in sordina rischiano di far partire un mezzo terremoto all'interno di una maggioranza regionale di per sé già traballante e incerta per il prossimo allargamento all'Udc. Le nomine così fortemente avversate da Nanino Neva sono quelle di due tra i maggiori collaboratori di Aldo Patriciello, candidato di Forza Italia alle europee. Si tratta di Claudio Pian, che andrà a sostituire l'ingegnere Domenico Testa alla guida di sviluppo Italia Molise, e Nicandro Cotugno, ex sindaco forzista di Venafro, già fedelissimo di Michele Iorio, ora membro del CDA della Fondazione Neuromed, nominato commissario delle quattro comunità montane della provincia di Isernia. Nel mazzo c'è anche una terza nomina politicamente più corretta in sintonia con la maggioranza, ovvero quella di Candido Paglione all'ESU. Ma basterà questo contentino dato alla sinistra per calmare le reazioni che sicuramente continueranno ad arrivare per la scelta di due forzisti fatta da frattura? Al momento ha parlato solo Danilo Leva e già ha sollevato un polverone, ma pare scontato che il malessere che circola nelle vene della sinistra molisana continui a ribollire. Già Frattura era visto come un uomo di destra passato a sinistra per mere logiche di potere. Ora le nomine dei forzisti confermano i dubbi che la sinistra già nutriva su di lui. Ed è soprattutto il PD della provincia di Sernia che sembra voler regolare i conti con Frattura. Se non adesso, a breve. Danilo Leva non è solo, con lui ci sono Massimiliano Scarabeo, Carlo Veneziale, Luciano Sposato, Marco Amendola. E dai Sernia potrebbe partire presto una fronda antifratturiana difficilmente controllabile. Il post di Danilo Leva non è stato scritto a caso, potrebbe essere la dichiarazione di guerra frattura fatta dall'ala ex cuperliana o bersaniana del Partito Democratico. La stessa ala che a Roma cova vendetta nei confronti di Matteo Renzi. Il Molise è come la borsa, in politica anticipa i tempi. Intanto il rettore dell'Università degli Studi del Molise, Gian Maria Palmieri, ha lanciato l'allarme sulla sopravvivenza dell'Ateneo Molisano e ha chiesto alla Regione il rispetto degli impegni assunti. Pronto il progetto strategico per difendere e rilanciare l'Università che verrà discusso a Roma con il Ministro Giannini, ha annunciato Palmieri. Intanto l'assessore regionale all'istituto. Michele Pedraroia ha replicato agli attacchi del Rettore. Sentiamo Giovanni Minicozzi. La mannaia della Spending Review potrebbe abbattersi anche sull'Ateneo Molisano mettendo a rischio la sua sopravvivenza e la stessa autonomia regionale. Il grido di allarme lo ha lanciato il Rettore dell'Università Gian Maria Palmieri che ha sollecitato piena collaborazione alla Regione e ai parlamentari molisani, i quali hanno già dato la loro totale disponibilità. Complessivamente come sono i rapporti con la Regione Molise? I rapporti con la Regione Molise sono rapporti che si sono rasserenati e questo è stato un fatto senz'altro positivo. Tuttavia dal rasserenamento del clima alla concretezza passa poi una, una, una differenza e che dobbiamo colmare perché 
siamo in attesa di diverse, eh, diciamo, eh, diversi risultati che non abbiamo ancora raggiunto nelle nostre interlocuzioni, eh, sia per quanto riguarda l'accordo quadro, che è un accordo strategico che eh, investe diversi comparti fondamentali della formazione e della ricerca dei giovani, della sanità. Sulla sanità abbiamo fatto passi avanti molto, molto importanti, però abbiamo altre... Eh, non solo questo accordo quadro, anche sulla la APQ, cioè l'accordo di programma quadro siglato de, addirittura nel 2010 tra Università, Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Molise, siamo ancora eh, bloccati, il tempo anche qui sta per scadere. Eh, C'è stata una dichiarazione impegnativa del Presidente Frattura, il suo interessamento personale, eh, ma mi è stata data per sbloccata da mesi questa... Eh, Pratica questa pendenza, siamo ancora qui eh, eh, con eh, domani, 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 ma eh, iniziamo a essere anche preoccupati per i nostri giovani, lo siamo già da tempo. Quindi attendiamo che eh, diciamo, dalle buone intenzioni si passi alla concretezza. Palmieri, da pochi mesi al timone dell'Università Molisana, ha già attivato cambiamenti e ristrutturazioni mirate alla salvaguardia dell'Ateneo e ha predisposto, lontano dai clamori mediatici, un progetto strategico per il suo rilancio. Sono certo che per questa regione l'Ateneo è un qualcosa di imprescindibile per la sopravvivenza di questa regione come istituzione, lo dico da Molisano di adozione. Um, anzi uh, approfitto di questa occasione per uh, um, dire uh, pubblicamente che il 4 di giugno uh, ho un appuntamento col ministro dell'istruzione dell'università Giannini al quale uh, sarei molto contento di potermi presentare con le rappresentanze parlamentari molisane e anche uh, se uh, avrà uh, la possibilità di farlo uh, col presidente Frattura per chiarire al ministro quanto uh, l'università valga per la regione. E sulle politiche per il diritto allo studio la regione cosa sta facendo? E l'assessorato competente? Eh, eh, tocca un tasso dolente. Eh, abbiamo eh, avuto eh, la nomina di un direttore dell'ESU che scade a giugno qualche mese fa. Eh, solo oggi eh, abbiamo eh, un presidente designato dal presidente, presidente dell'ESU designato dal presidente Frattura. Mi accingo a dare la mia adesione alla sua indicazione, ma siamo in gravissimo ritardo. Alle volte ho la sensazione, ma spero di sbagliare su questo, ma è una sensazione forte che l'università non sia tra le priorità che sono in qualche modo nei pensieri eh, eh, dell'assessore dell competente, eh, le cui buone intenzioni sono fuori discussione. Per la cronaca, il nuovo presidente dell'ESU, nominato dalla Giunta regionale, è l'ex segretario di SEL Candido Paglione. Intanto l'assessore all'istruzione, Michele Petraroia, ha fatto sapere che, secondo il giudizio del ministro Giannini, espresso ieri durante l'incontro con le regioni, il Molise e la Basilicata non possono ipotizzare di attrarre studenti in Atenei che hanno penalizzato l'eccellenza in favore di una dispersione generalista delle sedi e dei corsi di laurea. Intanto è stato stipulato l'atto tra il Comune di Isernia e la Curia Vescovile che consente all'Università del Molise di utilizzare a titolo gratuito la sede di Via Mazzini per i prossimi quattro anni. Lo ha comunicato proprio il Rettore che ha dunque confermato la permanenza ad Isernia del corso di laurea in Scienze della Politica e dell'Amministrazione, laurea triennale e in Scienze Politiche e delle Istituzioni istituzioni europee, laurea magistrale. Parliamo adesso di Papa Francesco che ha scritto all'arcivescovo di Campobasso Bregantini per ringraziarlo delle meditazioni preparate per la via Crucis. Mi ha fatto stare bene, ha detto il pontefice, che sarà in Molise il 5 luglio. Sentiamo Giovanni di Tota. 
Aveva ascoltato quelle parole assorto e concentrato in uno dei momenti più toccanti della cristianità, la Via Crucis al Colosseo, appuntamento ormai tradizionale del Venerdì Santo, per la quale Papa Francesco aveva chiesto a Giancarlo Bregantini di scrivergli le meditazioni. Si conoscono da tempo il pontefice e l'arcivescovo di Campobasso che per Bergoglio ha scritto una postfazione quando il cardinale era alla guida della diocesi di Buenos Aires. Oggi il pontefice ha scritto a Bregantini per ringraziarlo di quelle parole così dense di significato, con il lavoro e i problemi degli ultimi al centro di quelle meditazioni che Francesco ha apprezzato. Voglio ringraziarti, ha messo nero su bianco il Papa in una lettera arrivata in via Mazzini, perché mi hai fatto tanto bene. Voglio ringraziarti, ha aggiunto Francesco, perché quelle parole hanno fatto bene a tanta gente. Un rapporto che va consolidandosi quello tra il pontefice e l'arcivescovo, soprattutto per via dell'incarico che Bregantini ricopre alla CEI come presidente della Commissione per le politiche sociali e il lavoro, due temi sui quali Bergoglio ha impostato il suo pontificato. Un legame confermato dall'arrivo del Papa argentino il 5 luglio a Campobasso e Isernia. A questo proposito, negli uffici della Curia continua il lavoro di preparazione della visita di Francesco. Il Consiglio pastorale allargato anche alle associazioni e ai cittadini è stato in riunione proprio ieri e ora si dovranno valutare le proposte scaturite nel corso dell'incontro, mentre le due città e tutta la regione si preparano a vent'anni dall'abbraccio con il santo Giovanni Paolo II ad un nuovo storico evento. Zuccherificio del Molise. Dopo tre aste andate deserte è stato pubblicato il quarto bando di vendita dell'azienda. Intanto per preparare la prossima campagna sono stati richiamati al lavoro i primi dieci avventizi. Il servizio è di Fabrizio Chionero. Si rimette in moto la macchina dello zuccherificio a pochi giorni dall'accordo firmato dalle associazioni bieticole che hanno rinunciato a una parte dei pagamenti della stagione 2013. L'azienda ha richiamato al lavoro i primi dieci avventizi, ma gli esperte impegnate insieme ai colleghi stabili per preparare gli impianti con i necessari interventi di manutenzione in vista della prossima campagna da avviare a inizio luglio. Sarà solo l'inizio di una lunga serie all'auspicio dei rappresentanti sindacali di fabbrica per ridare fiducia e dignità ai lavoratori che da mesi sono a casa senza reddito e abbandonati nella solitudine più totale. C'è grande attesa per il futuro anche nel mondo agricolo che ha chiesto più volte di entrare a far parte del consiglio di amministrazione dell'azienda guidata dal manager Alberto Alfieri e che vede da mesi impegnato anche il procuratore speciale Nicola Baranello. Bieticoltori che hanno chiesto importanti garanzie per il futuro e non sono più disposti a concedere sconti per la campagna 2014. E c'è anche anche un altro aspetto legato al futuro dello zuccherificio. Dopo tre aste andate deserte, sul sito dell'azienda è stato pubblicato il quarto bando di vendita. Il prezzo a base d'asta dagli iniziali 27 milioni di euro è stato abbassato a circa 20 milioni. Lunedì 19 maggio scade il termine per la manifestazione di interesse a rilevare la fabbrica, mentre il 10 giugno sarà l'ultimo giorno disponibile per presentare l'offerta vincolante allo studio di Pescara del commissario Liquidio. Guidatore Lorenzo Di Nicola. E adesso vi riproponiamo come simbolo della disperazione del Molise la rabbia e lo sfogo dell'allevatore della gamma Alfredo Faiella che ha protestato contro l'immobilismo del governatore Frattura. Ancora Giovanni Minicozzi. Ma sa cos'è? Questi hanno messo la cenere sul fuoco a tacere la situazione, ma il problema è grande. E non lo vogliono risolvere perché non sono capaci a risolvere. E quando uno non è capace a risolvere non può fare né il Presidente né altre cose, lo devono risolvere. Molti del, del Consiglio quando facevano la minoranza sapevano parlare, ma parlano male, mo non parlano come prima perché non risolvono i problemi. Qua ci sono mille famiglie eh, che stanno in difficoltà e questi signori qua non gliene frega un cavolo perché loro a fine di un mese, anzi stasera loro mangiano, la fine del mese si vanno a pigliare un stipendio, eh. loro, fa, loro stanno bene. Loro fanno un continuo bla bla bla, sono un anno, un anno e mezzo che fanno solo bla 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 bla, ma non risolvono nessun problema. Eh? Ieri sera l'ennesimo problema che ho sentito, Ci abbiamo un incubatoio che lavora, ma non lavora per i molisani, lavora per gente che sta a nord. Eh? Noi abbiamo bisogno di 40.000 uova, 40.000 pulcini, non ci vuole là perché c'è sta aia che si frega tutto lui. Eh? Per qualcosa, per pochi dipendenti che stanno, i dipendenti che stanno là dentro lo, lo prendono lo stipendio o non lo prendono questo stipendio? Eh? E a noi ci vogliono pagare. 
Io non chiedo, non voglio nessun piacere, nessun favore, niente. voglio i soldi della mia famiglia dove i miei figli hanno lavorato, hanno iniettato sangue, voglio questi soldi qua. Io ho un invalido a casa, al 100% che ha 61 anni, non ho chiesto mai un cazzo! Eh? L'azienda resta chiusa ovviamente. L'azienda è chiusa e il presidente ha detto che se chiudeva l'azienda ci pagava tutti, dava, pagava tutti quelli che avanzavano. L'azienda è chiusa eh? e lui non sta dando i soldi a nessuno, e ancora avanza. Eh, dalla GAM e dalla Vicola Molisana mi devono dare i miei soldi i soldi della mia famiglia eh, di mia moglie e di mia figlia mi devo, devono dare i soldi io sarò qua tutti i martedì quando faranno il consiglio sarò qua eh. sto presidente mo, quando mi vede a me si va a nascondere eh. entro per le poste porta secondaria quando vede che sto qui qua davanti perché questo? se hai dato una parola presidente la devi mantenere gli uomini la parola come si dice? I bue si prendono per le corna, gli uomini per la parola. Tu hai dato una parola, mi devi pagare! Mi devi pagare! Quanti soldi devi eh? avere? Io dalla gamba e della vicola avanzo 60.000 euro. Mia moglie e mia figlia, non io, mia moglie e mia figlia avanzano 60.000 euro. Mi devono dare l'accordo di 31.000 euro. Abbiamo fatto un accordo, ci hanno fregato 31.000 euro dell'accordo che si sistemava la cosa. Dove sta? Me li devono restituire. Eh? Hanno fatto l'accordo per avere alla liberatoria alcuni allevatori, hanno avuto rinunciare i loro soldi, ma ci pazziamo! Allevatori per andare a lavorare con un'altra ditta, per avere la liberatoria, hanno dovuto firmare una carta che rinunciavano i loro soldi a sti delinquenti! Questa gente che lecca attorno a questi qua, quello è l'errore dell'Italia, gente che lecca per avere qualche centesima, invece no, io devo lavorare! Per mandare in cassa integrazione a uno certo personaggio gli hanno regalato 60.000 euro per mandare a casa a gente che fa di avo. 60.000 euro, e questa è una lettera, eccola qua. 60.000 euro per mandare a casa 40 padri di famiglia. Non è meglio che li devono acquisire là. Si, 60, dividevano un po' questi 40, gli davano 1.500 e 500 euro ciascuno. Ma che ciò? Io tengo la quinta elementare. Ma lo faccio un mazzo a cucì se potete stare L'amaro sfogo solitario di Alfredo Faiella ben rappresenta la drammatica situazione di migliaia e migliaia di famiglie molisane che soffrono in silenzio. Proprio per questo forse l'insensibilità e l'indifferenza di chi gestisce il potere della regione è pressoché totale. E parliamo ora di qualcosa che invece va bene in questa regione. I vertici dell'azienda La Molisana hanno infatti illustrato il bilancio dell'attività degli ultimi 12 mesi, hanno parlato delle innovazioni e dei nuovi prodotti, un trend in continua crescita con eccellenti risultati anche sul mercato estero. Ce ne parla Tonino Danese. 600.000 pacchi di pasta al giorno prodotti dallo stabilimento La Molisana, fatturato nel 2013 di 129 milioni di euro. Numeri che parlano di una crescita continua, di un'azienda che ha investito e continua a investire per offrire un prodotto sempre più di qualità e che ha registrato nei primi tre mesi del 2014 un incremento del 24%. Il mercato dunque risponde alla grande alla pasta La Molisana. 2012 abbiamo fatto record di vendite in Italia. Con, quindi siamo stati i maggiori, maggior passificio di crescita, idem 2013, 2014, i primi tre mesi abbiamo mappato, abbiamo un incremento del 24%, che è impressionante. Chiaramente partiamo da numeri molto superiori al 2011 e 2012, per cui è veramente grosso l'incremento. Abbiamo cambiato un po' tutto dallo stabilimento, le macchine, il confezionamento, il pacco, la qualità del prodotto, la trafilatura al bronzo, stiamo uscendo con prodotti innovativi, lo spaghetto quadrato che... Superstar, molto molto vendente. Si sta investendo in un magazzino moderno e per garantire ancora più salubrità del prodotto, 500.000 euro per sistemi di controllo, 600.000 per le linee di produzione, oltre un milione di euro speso per il confezionamento della pasta, in quanto è importante anche l'immagine, ma è la qualità l'elemento chiave di un prodotto di eccellenza trafilato al bronzo, realizzato con semola forte e sistemi di essiccazione diversi e non aggressivi. Il prodotto che utilizziamo come materia prima è un prodotto di altissima qualità, 14 proteine, c'è moltissimo grano molisano dentro, molto grano italiano, ma anche le, miscele, le migliori miscele di grano al mondo. Grande successo sta avendo dunque lo spaghetto quadrato che ha triplicato le vendite. C'è un nuovo prodotto che la Molisana immetterà a breve sul mercato tra un mese e un mese e mezzo. Fra pochi giorni l'azienda sarà al Cibus di Parma con un suo spazio e la sua idea per fronteggiare e sconfiggere la crisi. 
Presentiamo tra qualche giorno a Parma anche un pacco vintage totalmente in carta, un prodotto innovativo e con tutti i formati artigianali. Tanta voglia di lavorare, ci devi credere nelle cose che fai, ci devi mettere tutta l'anima possibile e il cuore. Ottima la risposta del mercato straniero alla pasta alla molisana, sempre più apprezzata. Abbiamo un circa 20% di aumento nei confronti dell'anno precedente. In quali paesi siete presenti? Siamo presenti in tutti i continenti, una presenza consolidata in più di 60 paesi, che vanno dai paesi come l'Europa a paesi importanti che fanno parte del, del BRICS. 2013 c'è stato un aumento del 20% all'incirca, mentre i primi mesi del 2014 mostrano dove siamo all'incirca ad un 40% per arrivare ad un 50% auspicato. Titoli di coda per la gestione diretta da parte della Giunta Brasiello dell'Auditorium di Isernia. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato il nuovo regolamento che prevede l'istituzione della figura di un direttore artistico che dovrà gestire la struttura rispettando precise regole. Ancora Enzo Di Gaetano. Auditorium di Isernia finisce la gestione diretta della Giunta Comunale o meglio dell'assessore Cosmo Galasso che nel corso dell'ultimo anno ha fatto davvero i salti mortali per mandare avanti la struttura, promuovendola sui circuiti dello spettacolo nazionale e cercando di utilizzarne tutti gli spazi nel migliore dei modi, come nel caso della mostra d'arte contemporanea nell'ala laterale. Tutto archiviato, da oggi si cambia, infatti il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la proposta di Stefano Testa, consigliere di minoranza del nuovo centrodestra, che ha chiesto di dare all'auditorium di Isernia un regolamento e di dotarlo di un direttore artistico che sarà il vero perno attorno a cui ruoterà la struttura. Il regolamento non può lasciare spazio alla discrezionalità. Bisogna prevedere in maniera incontrovertibile quali sono le manifestazioni che hanno il diritto di essere patrocinate, che hanno il diritto di avere delle, delle agevolazioni, quali sono i soggetti promotori che possono accedere a queste agevolazioni e quali sono le eh, attività di interesse culturale che possono essere effettuate nell'auditorium. Tutto questo adesso non esiste, è lasciato alla libera gestione della uh, giunta comunale. E che cosa chiedete? Anche la nomina di un responsabile, un direttore, una figura super partes che gestisca l'auditorium testa? Naturalmente per rilanciare l'auditorium come fulcro della cultura di Isernia e della provincia di Isernia, ma diciamo di più di tutto il Molise, c'è bisogno di competenze, bisogno di una professionalità che sappia come organizzare e come eh, rendere eh, una struttura di tale prestigio il vero volano della cultura nel Molise. Ecco, avete già in mente un nome oppure sarà il sindaco che deciderà chi può fare il direttore? Ma noi ne, allo stato attuale eh, abbiamo presentato la mozione per far sì che si proceda ad una selezione. La selezione naturalmente deve essere fatta attraverso bando pubblico per titoli, per requisiti e eh, una volta eh, reperite le disponibilità nel bilancio. Ricordiamo che il bilancio di previsione del 2014 l'amministrazione comunale ancora non l'ha portato alla approvazione del Consiglio Comunale, pertanto eh, questo è un ritardo grave ma comunque ci dà il tempo per cercare di reperire le risorse per il 2014. Si chiama Uniti per Cambiare ed è una delle quattro liste che sostengono Paolo Marinucci alla carica di sindaco del comune di Termoli. Un mutamento radicale nell'amministrazione della città, non a parole ma con i fatti, è l'obiettivo della lista Uniti per Cambiare che sostiene Paolo Marinucci alla guida del comune di Termoli. Non abbiamo nulla da promettere, hanno precisato gli aspiranti consiglieri, ma possiamo garantire responsabilità e spirito di partecipazione per andare incontro ai problemi dei cittadini. Sono 24 i candidati provenienti dalla società civile che hanno condiviso il progetto di Marinucci sostenuto da quattro liste. È una bella lista di persone pulite, persone che lavorano tutti i giorni in questa città e che amano questa città e per questo motivo vogliono un cambiamento e si sono uniti per cambiare. Il centrosinistra, osservato Marinucci, si trova solo qui dentro. Per trovare un'intesa avevamo chiesto nessun trasformismo e nessuna connessione con amministratori uscenti. L'altra coalizione, aggiunto, è invece molto legata al centro. 
E noi puntiamo alla vittoria, è normale che sia così perché è il motivo per il quale la mia candidatura eh, è nata e stiamo andando avanti su questa, su questa battaglia. Ovviamente con cinque candidati c'è la possibilità del ballottaggio e anche su questo diamo ovviamente la, 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 abbiamo la certezza sicuramente di essere, eh, di, di essere io tra, nel ballottaggio, quindi tra i due favoriti. Una pensionata di 85 anni è stata investita a Termoli sulle strisce pedonali in pieno centro. Tra i soccorritori anche l'automobilista che l'aveva investita. L'anziana è stata ricoverata nell'ospedale Santimoteo. I sanitari le hanno rilevato fratture e ferite in varie parti del corpo. A scuola si cresce sicuri, è l'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e della Federazione Italiana Medici Pediatri che hanno organizzato lezioni di primo soccorso in età pediatrica, si svolgono all'Istituto Colozza di Campobasso, una delle 60 scuole italiane scelte proprio per ospitare l'evento. C'era per noi Anna Maria Di Matteo. Cosa fare e come comportarsi nel caso in cui un bambino ingerisca un corpo estraneo rischiando così il soffocamento? Lo hanno spiegato le due esperte della Federazione Italiana Medici Pediatri durante il corso di formazione che si è svolto all'Istituto Comprensivo Colozza di Campobasso. L'iniziativa si chiama A scuola si cresce sicuri. È organizzata dal Ministero dell'Istruzione e coinvolge 60 istituti scolastici italiani, tra cui anche quello del capoluogo molisano. Un corso teorico e pratico riservato agli insegnanti e al personale ATA sulla la disostruzione sulla prevenzione e il primo soccorso in età pediatrica. Riguarda la formazione per la sicurezza nelle scuole di 1800 docenti e personale ATA in tutta Italia. Sono state scelte 60 scuole in Italia, tra cui questa, in cui eh, i pediatri di famiglia faranno formazione agli insegnanti e al personale scolastico per quello che riguarda la prevenzione i principali eventi, infortuni e come affrontarli in maniera sicura, eh, come attivare i servizi di soccorso avanzato e come intervenire prontamente nelle situazioni in cui è il primo soccorritore quello che fa la differenza. Voi avete illustrato le manovre di primo intervento di disostruzione nel caso in cui venga ingerito un corpo estraneo dal bambino e dal ragazzo. Sì, che è un'emergenza un che ultimamente sta diventando sempre più quotidiana, ne sentiamo della cronaca un po' tutti i giorni e in seguito a uno di questi eventi il Ministero ha proprio voluto attivare questo, questo tipo di formazione che dovrebbe arrivare a tutti gli insegnanti e speriamo in un futuro a tutta la popolazione. E ancora vivo il ricordo della tragedia che si è verificata la scorsa estate nel ristorante dell'IKEA di Bari con la morte per soffocamento del piccolo Giulio Rossi di appena tre anni di Campobasso stava mangiando una polpetta che è rimasta incastrata nell'esofago per il bimbo non ci fu nulla da fare il corso ha come obiettivo anche quello di evitare che altre tragedie come questa possano verificarsi ancora. Nel corso di una vasta operazione di controllo del territorio della provincia di Isernia, i carabinieri hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga un uomo di 36 anni di Rionero Sannitico, dipendente pubblico e candidato alle prossime elezioni comunali. Sempre i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un trentenne di Poggio Sannita che aveva rubato alcuni attrezzi agricoli. Infine a Venafro è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia un cinquantenne che aveva minacciato con un coltello e un giravite la sua convivente e il figlio di quest'ultima. Non passa giorno che non si senta parlare di furti nelle abitazioni. Tra i paesi bersagliati dai ladri c'è Macchia di Sernia, dove alcuni cittadini hanno deciso di attivare servizi di vigilanza notturni. Siamo andati a vedere con Sergio Di Vincenzo. Non c'è paese che si salvi. Negli ultimi tempi una vera e propria ondata di furti si sta abbattendo su tutta la provincia e il resto della regione. Ma a macchia di Serni alcuni cittadini hanno deciso di dire basta a questo andazzo. Da qualche giorno hanno organizzato un vero e proprio servizio di vigilanza extra. Vogliono dare una mano alle forze dell'ordine, comunque presenti e attente, segnalando loro auto e movimenti sospetti. A turno, soprattutto di notte, formano delle coppie e si nascondono in alcuni punti strategici del paese. La loro è soltanto una di controllo. Nel giro di pochi giorni abbiamo avuto più visite ripetutamente con una velocità incredibile questi si muovono eh, con disinvoltura e in modo atletico riescono a, a visitare più case anche nello, nella stessa serata per tutelare le nostre famiglie le nostre abitazioni ci siamo attivati affinché eh, teniamo eh, sotto controllo que questi movimenti che 
non sono desiderati, insomma sono ospiti non desiderati, cerchiamo di allontanarli e fargli capire che non devono avvicinarsi alle nostre abitazioni. Le forze dell'ordine? Le forze dell'ordine ce la mettono tutta e sono, sono davvero eh, operativi, ma eh, il territorio è vasto, il territorio è, è da coprire è ampio, eh, vanno elogiati perché non lasciano nulla al caso, sono tempestivi eh, nelle chiamate e fanno delle operazioni anche loro in modo veloce, ma come vi ho detto prima, questi sono degli atleti, sembrano dei militari addestrati nei movimenti e con una rapidità riescono a coprire, un, a, a, ad aprire case, eh, molte più case in, nella stessa serata. L'augurio di questo gruppo di vigilanti fai da te è che anche gli altri cittadini di Macchia comincino a dare loro una mano. Siamo praticamente una bella squadretta di una quindicina di persone e cerchiamo di tenere monitorato tutto il territorio. Questo deve essere motivo di, eh, di sollecitazione per tutto il paese, per tutta la popolazione. Ci vengano incontro, ci diano una mano se c'è qualcuno che ha voglia di, di, di starci vicino. Insomma, non lo facciamo solo per il bene di noi 15 che eh, la notte e giriamo e ci sacrifichiamo, lo facciamo un po' per tutto il paese. Intanto, sempre sul fronte furti, nella valle del Volturno l'ex presidente della GAM Enzo Pontarelli sta promuovendo una raccolta di firme da inviare al Ministero dell'Interno per chiedere maggiori controlli, ma per farlo, dice, occorre rafforzare l'organico di polizia e carabinieri. Gli uomini del Corpo Forestale di San Giuliano del Sannio hanno sanzionato con 4.000 euro un uomo di Baranello che aveva raccolto 400 grammi di tartufi in un periodo non consentito e senza tesserino. I tartufi sono stati sequestrati. Per il terzo anno consecutivo i giovanotti si sono aggiudicati la Carrese di San Martino in Pensilis, secondi i giovani, terzi i giovanissimi al termine di una corsa spettacolare e carica di emozioni. Ancora Fabrizio Occhionero. Per il terzo anno consecutivo la Carrese di San Martino in Pensilis si tinge di giallo-rosso. Sono stati i giovanotti a raggiungere per primi il paese e a varcare l'arco che segna l'arrivo della corsa dei carri, secondi i giovani e terzi i giovanissimi, rispettato l'ordine di partenza stabilito dal verdetto dell'anno precedente, una corsa carica di adrenalina e senza incidenti che ha visto i giovanotti mantenere la testa conservando un largo distacco dai biancocelesti e dal carro giallo-verde. In tantissimi hanno seguito dai campi in paese tutto il percorso lungo circa 8 km e mezzo. Velocissimo, il carro dei giovanotti ha superato il passaggio del cambio senza intoppi lanciandosi in volata verso il centro del paese. Un forte coinvolgimento emotivo, un impegno che dura tutto l'anno per arrivare preparati al giorno più atteso. I giovanotti confermano così la prima posizione e avranno l'onore di portare in processione il busto di San Leo, patrono del paese. Grande festa per i sostenitori giallorossi. Questo è il risultato di un lavoro svolto sin dai primi giorni di ottobre condotta da una grandissima squadra con grandissima esperienza e grandissimo successo. Ci abbiamo tre carrieri che sono la fine del mondo, dal primo maggio al fino al 30 aprile. Una prestazione imbeccabile. Questo significa lavoro, sacrifici. Come è andata la gara? Tutta... Tutto liscio, senza nessun reclamo, senza niente di niente. Siamo fortissimi, siamo fortissimi. Non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Sì, bellissima, ce l'aspettavamo, ma bellissima. Vive ce l'ha dati! Non abbiamo né fatto né di più né di meno di quello che dicevano le prove. Abbiamo rispettato le prove e quella era la corsa che potevamo fare. Secondi, ma sempre vittoriosi nel cuore e nell'animo. Un grande orgoglio perché sono giovani, pochi, però hanno tanta volontà di, di continuare questo che stanno facendo. I papà è dispiaciuto, invece la figlia festeggia, contenta? Sì, tanto. E adesso, viva i giovanotti! Ora si festeggia? Sul carro, adesso vado sul carro. E con la spettacolare Carrese di San Martino in Pensilis termina l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto l'informazione di Telemolise. Buonanotte.